Dungeons and Dragons är ett fantasy bordrollspel där spelare använder sin fantasi tillsammans med andra genom roller som kämpar eller magiker mot skurkar och utmaningar som styrs av en spelledare. Spelledaren är även berättare och den som håller koll på regler. Spelet går inte att spela utan en. Hej allesammans, jag heter Roger och är utgivaren av videoserien Hur du spelar Dungeons and Dragons. Efter att ha lärt dig D&D som spelare tycker jag det är dags för dig att ta nästa kliv och testa att vara spelledare. Den här videoserien kommer att gå igenom hur du blir den med hjälp av femte upplagans regler. Men principen att spelleda är de samma oavsett vilket rådspel du spelar. Det som främst skiljer är reglerna samt hur mycket tolkningsfrihet du har. För att förtydliga, den första videon är riktad helt åt nya spelledare som ska leda ett spel för lika nya spelare. En del saker som nämns i det här klippet kommer att vara väldigt självklara för vissa som själva spelet tidigare. Men för att alla ska ha chans att lära sig spelet kommer jag att börja med en del grundläggande tips innan jag går vidare. Kom ihåg att det jag går igenom här är bara ett sätt att spelleda. Du kan använda den här videoserien som referens tills dess du hittat din egna stil. Framtida videor i serien kommer gå igenom olika delar i mer detalj. Så nu kastar vi för initiativ och kör igång! Hur mycket spelregler behöver du kunna? Det är väl känt att spelledare bör kunna spelreglerna för det spel han eller hon spelleder. Färdighetskontroller och regler kring strid är ett måste. Trollformler och hur äventyr fungerar är bra att kunna. Att ha koll på din spelares första klassnivå, speciellt deras egenskaper, är också väldigt händigt. Men du behöver inte kunna allt. Om du glömmer en regel kan du alltid läsa på. Låt samtidigt inte en enda regel hindra spelet. Om att läsa om en regel kommer ta längre än fem minuter under ett spel bör du istället hitta på något, utifrån bästa omdöme. Håll igång spelet. Såvida reglerna inte orsakar en karaktärs död eller gör att spelarna får stora nackdelar kan du fixa dem vid början av nästa session. Att spelleda är mer en konst än att bara följa reglerna blindt. Du är inte en dator så förvänta dig att du kommer göra misstag. Till och med jag gör misstag efter år av spelledande och jag har tolkat vissa regler fel i månader, ibland år, tills mina spelare har rättat mig. Så ta det lugnt. Ingen är perfekt. Du kan alltid förbättras. Börja med en förskriven kampanj. Innan du börjar med att skapa ditt egna äventyr rekommenderar jag varmt att du prövar några kortare färdigt skrivna moduler. Du kan till exempel köpa startkittet och spela första kapitlet i Gruvan i Fandelver-kampanjen som kommer med det. Men du bör få veta att Gruvan i Fandelver och andra kampanjböcker är egentligen ganska utmanande och strider i dem är sällan balanserade för ditt spelsällskap. Kampanjer kan aldrig förutse hur många spelare ni är till att börja med. Och om dina spelare slåss mot varje fiende i varje rum i den här kampanjens såla kommer de att dö halvvägs genom den. Så det är upp till dig att justera sammandrabbningarna. Det är möjligt att göra det varsamt, till exempel med gott om tillfällen för kort och lång vila. Om dina spelare älskar att slåss genom grottor och tycker om utmanande strider så bra. Men kom ihåg att det kommer ta lång tid att föra berättelsen framåt i så fall. Poängen här är att du kan använda förskrivna äventyrsmoduler som grundstommen till dina egna äventyr. Du behöver inte använda allt. Ta bara de delarna du gillar. Om du kör officiella spel från Adventures League finns det vissa regler som måste följas. Men med andra äventyrsmoduler är du fri att göra vad som helst för att underhålla dina spelare. Som exempel kommer jag använda den här korta modulen du kan ladda ner gratis. Länk till den finns nere i beskrivningen. Den liknar officiella äventyrsmoduler men innehåller kartor för utskrift och spelbrickor som passar de förstorade versionerna av kartorna så att du kan använda dem om du inte vill använda miniatyrfigurer. När du börjar rekommenderar jag att du använder spelbrickor som dessa eller bara karaktärers namn skrivna på papper för att visa var spelarna befinner sig. Det spelar ingen roll om kartan är i rätt storlek. Att ha något visuellt framför sig och spelarna kommer underlätta för alla istället för att ni ska komma ihåg var respektive karaktär befinner sig. Om du spelat det här äventyret kan du så gott som spelleda vilken förskriven modul som helst. Att hantera spelares förväntningar Innan spelet börjar, berätta för dina spelare vad de kan förvänta sig. Detta bör ta max några minuter första gången. Här bör du gå igenom generella saker, som vad tärningar används till och att spelledaren har sista ordet när det kommer till regler. Gå sedan igenom speletikett och vad du förväntar dig av spelarna. Berätta om spelet kommer att ha vårdat eller ovårdat språk. Föreslå, men säg inte åt andra spelare hur de ska spela sina karaktärer. Inga sabotage inom gruppen, åtminstone inte under första omgången. Jag kommer gå igenom mer om hur du hanterar spelares förväntningar och konceptet Session 0 i en annan video, men håll det enkelt första gången. Den första spelomgången bör inte hålla på allt för länge. 
Långa sessioner kan skrämma bort nya spelare. Berätta för dem att spelet är planerat att ta två timmar, men kan variera beroende på antalet spelare och deras val i spelet. Äventyret börjar. Äventyrsmoduler brukar börja med en textruta som den här. Det är en beskrivning du kan läsa högt för spelarna för att skapa ett sammanhang för dem eller deras karaktärer, till exempel var de befinner sig. Om du vill kan du använda en egen introduktion, men att läsa från textrutan är snabbt och enkelt. När du öppnar ögonen ser du att du befinner dig i en kuslig grotta. Den är vagt belyst, men solljus sipprar in från taket. Du känner en skarp smärta i huvudet allt eftersom ditt minne återhämtar sig. Du är anlitad av Roland Tress, sheriff av Midheaven, för att undersöka mystiska försvinnanden av resenärer som senast sågs i närheten av Hollow Rock Hills. När du undersökt området började marken under dig ge vika och du såg grottans golv komma mot dig innan du tappade medvetandet. Du vet inte hur länge du varit avtuppad, men nu när du är vaken ser du att grottan är uthuggen. Du ser en kärra in till dig och längre bort står en tjock trädörr. Det här äventyret är ganska enkelriktat och situationen ganska lätt att förstå. Förvänta dig att, utan att tala om för spelarna, att de borde hitta en väg ut. Men bli inte förvånad om dina spelare inte vet vad de ska göra. Det är okej okay att förklara och vägleda dem lite, tills de är redo att klara sig själva. Nu är ett jättebra tillfälle att be dina spelare introducera sina karaktärer. Det är upp till dem hur de vill göra detta. För längre kampanjer hade kanske deras karaktärer egna skäl för att ha kommit till staden Midheaven och tackat ja till jobbet. Men om de inte kan komma på något i stunden, fråga deras karaktärs namn, klass och folkslag. Det räcker. Efter den korta introduktionen hör de ett stön som kommer längre in från grottan. Hjälp mig! Hjälp mig! Du behöver inte göra till din röst. Om du sett Matthew Mercer i Critical Role, kom ihåg att han är en utbildad röstskådespelare med många års erfarenhet. Han för med sig något han redan bemästrar till ett spel han älskar. Vissa speledare kan inte förställa rösten. I dessa fall går det lika bra att beskriva hur en röst låter. Till exempel Hjälp mig! Hjälp mig! ropar en mörk, raspig röst. Jag har varit fast här i flera dagar. Mitt ben sitter fast i vagnen. Skynda snälla innan de kommer tillbaka och tar mig som de gjorde med de andra. Här förväntas spelarna att prata med den här köpmannen som heter Olly Cooper Smith. De kan befria honom med ett gemensamt styrkefärdighetskast. Om de får 12 eller högre lyckas de och får i belöning två helande trolldrycker. Om inte så får de åtminstone en för att de försökte. Han kommer också att förse karaktärerna med information från den här punktlistan. Han kommer berätta om de mystiska människorna klädda i kåpor som kom genom den södra dörren och förde bort hans följeslagare. Det finns inget manus här. Bara föreställ dig en skrämd person som varit fast i en grotta i två dagar utan mat. Det är ingen idé för honom att prata om vad han ska sälja i Midheaven såvida inte han blir tillfrågad. Bara rådspela honom naturligt. Men, dina spelare kan förstås vara helt oförutsägbara. Istället för att rädda mannen under kärran kanske de ödslar tid på att bestämma vem som ska närma sig först den läskiga rösten de hörde. Eller värre, de kanske bestämmer att sätta hela grottan i brand. Hur folk resonerar inom gruppen kan vara intressant ibland, och till och med roligt. Du behöver inte lägga dig i, men om du får en känsla av att samtalet skapar frustration, hitta sätt som kan föra berättelsen vidare. Äventyrsmodulen förväntar sig att gruppen räddar köpmannen, samt tar sig vidare genom dörren och upptäcka kultmedlemmarna i nästa rum. Men i det här fallet diskuterar de och kan inte bestämma vad de ska göra. Nya spelare kanske inte har förmågan att lösa problem som i detta scenario. Om så i fallet kanske du bör tala klarspråk med dem och förklara att stå och gräla inte kommer hjälpa dem att komma ut ur grottan. Eller så kan du låta nästa händelse komma till dem istället. Det sista alternativet styr spelarna tillbaka till målet att hitta en väg ut ur hålan och skapa samtidigt en känsla av att grottan är levande och dynamisk istället för att allt väntar på deras tur. Utifrån oljudet gruppen skapar störtar fyra kultister in genom dörren. När man tittar, nya färska kroppar till ritualen och en strid börjar. Kasta för initiativ. Följande är inte helt enligt reglerna, men för att göra det lätt för nya spelare att förstå vad som händer kan du under första striden avslöja fiendens rustningsklass hälsopoäng och bonusegenskaper under striden. Den här informationen kan du hitta i monstermanualen. Ofta står statistiska sammanställningar för unika fiender i slutet av en modul, men för enkelhetens skull finns alla för det här äventyret summerade i slutet av det digitala dokumentet. Jag kommer gå igenom strid i detalj i framtida videor, så låt oss snabbspola genom striden. Kultmedlemmar är lätta fiender och det är osannolikt att spelarna kommer förlora mot dem. 
Låt säga att spelarna presterar oväntat bra och att de besegrar två av fyra kultister utan större ansträngning. Från kultisternas perspektiv ser det inte bra ut. Det är bara en tidsfråga innan de förlorar och om spelledaren fortsätter striden nu innebär det bara en blodig slakt. Det kan bli tråkigt för spelare att strida mot en fiende de vet att de kommer vinna mot. De flesta fiender är inte vettlösa varelser så jag beslutar att kvarvarande kultister flyr för att avsluta striden tidigt. Men jag vill inte att spelarnas första strid ska vara allt för lätt så jag gör så att kultisterna gör upp en plan och flyr rummet. Samtidigt kommer jag nyttja tillfället och lära spelarna att de kan göra överraskningsanfall. Sen låter jag kultisterna komma tillbaka med två zombier till nästa runda. En spelledare kan justera en strid genom förberedda scenarion eller genom improvisation. Här hittar jag bara på under striden. På samma sätt kan jag minska antalet fiender eller få dem att agera riktigt dumdristigt om spelarna får det svårt att besegra dem. Men exemplet här är faktiskt en belöning åt mina spelare eftersom de gör så bra ifrån sig. Jag kommer inte avslöja statistisk information om zombierna. Spelarna får lista ut på egen hand att zombier är lättare att träffa men att de har fler hälsopoäng än kultister. Zombier har dessutom en egenskap som heter de döda styrka, vilket innebär att även om de får noll hälsopoäng kan de återfå ett HP och komma tillbaka till liv igen. När spelarna upptäcker detta är det en framtida varning hur farligt det kan vara att slåss mot många zombier samtidigt. Att antyda något tidigt som kommer hända senare inger en känsla av rättvisa för spelarna. Jag kommer berätta mer om sådana här saker i framtida videor. I alla fall. Troligen kommer spelarna vinna mot den första gruppen av kultister. När fienden når 0 HP anses de vara döda, men spelare kan välja att slå dem medvetslösa istället med en närstridsattack. Eftersom nya spelare inte vet om detta alternativ kan du bara fråga om det är något de vill göra. Spelledare är inte spelarnas motståndare. Spelet är ett verktyg för dem att underhålla sina spelare med. Det betyder inte att spelledaren borde låta spelarna vinna varje strid. Du bör förse dem med rättvisa utmaningar. Fast olika spelare kan ha olika idéer om vad som anses vara rättvist. Mina erfarenheter har visat gång på gång att spelare oftast är sina egna värsta fiender. Det är troligt att spelarna dödar alla kultisterna för de tänker att de inte förhandlar med ondska och går således miste om information de kunde fått genom att förhöra dem. Efter att ha gått igenom två dörrar befinner sig spelarna i ett vaktrum som kultmedlemmarna använt. Det går att utforska området, till exempel den här kistan med lappen Rör ej fastklistrad på ovansidan. Det är en fälla. Det anses rättvist att aktivera fällan om någon rör vid den utan några ledtrådar eftersom den verkar skum. Sällskapet kan ta en kort vila här för att återfå en del HP. Det finns ingen självklar plats för kort vila i grottan så du kan avgöra vad som verkar logiskt. Rummet intill är bossens tillhåll. Det är osannolikt att gruppen kan genomföra någon vila i närheten av denna ledare som är igång med att skapa zombier. De kommer troligen bli upptäckta om de dröjer kvar här men var inte för ivrig som spelledare att bestämma åt dem. Personligen skulle jag låta varje spelare göra en smygkontroll med en svårighetsgrad på 20 för att se om de kan vara tysta under vilan. Det är högst osannolikt, men inte omöjligt. Om de lyckas, låt det bara ske, samtidigt som du låtsas som du varit klumpig. Kort vila i spelet tar minst en timme, men inte i verkligheten. Så fort spelarna har räknat klart hur mycket hälsa de återfått är det dags att fortsätta äventyret. Vilan kan ta 5 sekunder i verkligheten eller 3 minuter. Det spelar ingen roll. Samma sak sker vid lång vila. Många personer har frågat mig om detta, så jag bara förtydligar om den saken här. Efter vilan beslutar spelarna att konfrontera kultistledaren, så jag läser högt från textrutan. I centrum av detta grottlika rum, mellan ett stenaltare och en sprucken staty av ett demoniskt väsen, kan ni se en skröpplig man i en mantel med guldtrådar, omgiven av två vaktande vettar. På altaret ligger ett dissekerat kadaver, som man bokstavligt talat proppar full med grönt lysande slem. När han får syn på er lyfter han sitt finger och... Innan jag och han avslutar läsandet bestämde trollkaren att kasta en eldvig mot ledaren. Det är upp till dig i det här läget om du vill belöna din spelares agerande och låta gruppen utföra ett överraskningsanfall. Här bör du balansera spelares ageranden mot dramatiska förberedelser. I det här fallet är jag generös, så jag låter spelarna genomföra attacken. Men jag kommer inte berätta om information de kunde ha lärt sig från fiendens monolog på grund av att de avbröt honom. Jag vill också skapa ett etiskt dilemma här för spelarna så jag kommer låta kultledaren erbjuda sällskapet att de kan gå sin väg så länge de bara gör det utan att ställa till med bråk. Han trycker ner en spak och öppnar en utgång vid södra delen av grottan. De kan gå nu. Allt de behöver göra är att lämna köpmannen åt sitt öde. Troligen kommer han sluta som zombie. Detta bör skapa lite dramatik inom gruppen. 
Men om dina spelare är som några hjärtlösa skitstövlar jag känner och väljer att lämna stället utan någon eftertanke kommer de bli överraskade. Så fort de är på väg att lämna grottan stänger kultledaren utgången plötsligt och drar i en annan spak för att aktivera en spikfälla. Efter det bör du berätta för dina spelare att det är möjligt att avgöra om en NPC ljuger genom att använda färdigheten inblick. Kasta initiativ för en ny strid. Ofta brukar moduler förse spelledaren med någon form av grundläggande strategi fienden har, men känn dig fri att improvisera. Kultledaren kommer att använda sitt agerande varje runda genom att vifta sin gröna dödskalle talisman i luften och beordra sina speciella zombietjänare att röra och göra saker åt honom. Han kommer bara gå till attack personligen om man förlorar kontroll över talismanen eller om alla zombier är besegrade. Det finns sex zombier, två vettar och kultledaren. Dina spelare är i underläge nu för det finns fler fiender än dem så de kommer behöva slåss smart för att lyckas med den här striden. Det finns olika sätt att ta sig ur det här. Ett vanligt sätt är att rusa fram till bossen och göra slut på honom men det finns många hinder mellan ledaren och spelarna. Om de är kreativa nog kan de komma på egna idéer som till exempel att skjuta sönder talismanen, slänga ett rep om statyn och dra den över kultledaren så att han krossas av tyngden eller skjuta på spaken på avstånd så att den öppnar utgången och gruppen kan fly den vägen. Om du ser att spelarna får det svårt, ge dem några ledtrådar. Som spelledare är du inte skyldig att döda dem. Där jag spelar anses det som dåligt att döda nya spelares karaktärer, så vidare det inte är nödvändigt för att föra berättelsen vidare. Men det är acceptabelt om spelarna gör något helt dumt, som att till exempel hoppa ned i en flod av lava. En del spelare kommer göra bara det för att se vad som händer, eller för att göra spelledaren upprörd, det kan vara ett sorts underhållning för vissa spelare att driva med dig. Nej, jag kommer inte... Låt säga att spelarna klarat sig genom att fly. Även om de inte vann striden så innebär det inte nödvändigtvis att spelet är slut. För D&D är inte ett tv-spel. Spelet börjar inte om bara för att de inte besegrade fienden. Berättelsen fortsätter. Faktum är att gruppen kan tycka att de vann eftersom de lyckades överleva situationen mot så pass dåliga odds. Välj att summera slutet på ett logiskt sätt och så kan du påbörja nästa äventyr. Men känn dig fri att få spelarna känna skuld för att de glömde bort köpmannen Olli och lämnade honom kvar i grottan för att bli föremål till nästa ritual. Att inte utforska hela grottan är väldigt vanligt. Ibland används mindre än hälften av allt skrivet material. Jag lägger också till saker bara för att göra dem mer intressant för mina spelare. Så följ inte texten slaviskt. Innan jag avslutar videon, kom ihåg att det inte finns något bästa sätt att speleda. Vissa spelledare är bättre på vissa stilar, men det skadar inte att känna till andra eftersom det bästa spelet dina spelare kommer få uppleva är det du kör utifrån vad de föredrar. Jag kommer gå igenom mer teoretiska delar av att speleda efter att jag har gått igenom de praktiska bitarna först. Nästa avsnitt i serien kommer handla om monster och NPCs. Om du tyckte den här videon var användbar, ge den tummen upp. Det kommer hjälpa andra speledare att upptäcka den. Om du inte prenumererat än på kanalen Gör gärna det så blir du informerad när nästa klipp släpps. Råger över, råger ut.